，维护海洋安全，核潜艇是必不可少的。核潜艇的数量和质量一定程度上是海军实力的象征，也是核威慑的重要力量。因此，各个大国在这方面都不懈怠。海军实力一骑绝尘的美国就拥有七十五艘核潜艇。近日，据美国海军网报道。美国海军在上周与通用电船公司就签订了一份价值近九十五亿美元的大合同，即建造首艘哥伦比亚级核潜艇，并且开展第二艘核潜艇的建造工作。首艘哥伦比亚级战略核潜艇的建造任务一直是美国海军的头等大事。该潜艇会是有史以来最大的美国核潜艇。按照计划，其长度达一百七十一米，宽度达十三米，相当于一栋横放的大厦，其排水量高达两万多吨。在导弹舱设计上，哥伦比亚级战略核潜艇的发射系统较为与众不同，采用了四个通用发射模块，相关的辅助设备设计在船舱以及外部管线，因此不论是维修方面，还是在安全性上，都得到了大幅度的提高。签下大订单的通用电船公司，也是建造及前行俄亥俄级弹道导弹核潜艇的公司。这些弹道导弹核潜艇上携带的核武器，占了美国已部署核武器的三分之二以上。被称为美国的终极保险单，哥伦比亚级核潜艇将会取代俄亥俄级核潜艇。俄亥俄级已经服役几十年了，舰体在时间的长河中已经逐渐老化，无法承担起战略性核威慑的巡航任务。而要从俄亥俄级核潜艇接下这个任务，据美国海军估计，至少得采购十二艘哥伦比亚级核潜艇，总成本估计在一千二百五十亿美元。哥伦比亚级核潜艇的建造计划对于美国来说意义重大，几乎没有出错的余地。如果一切顺利，哥伦比亚级核潜艇带来的威慑力量是非同凡响的。据专业人士分析，这个大杀器可能会部署在驻日美军基地，这会威胁到谁不言而喻。转头看看总是被针对的中国，核潜艇数量目前不到二十，海军发展的确比别人晚几步。不过中国不需要全球部署核力量，仅做维护国家安全作用，也不需要那么多的核潜艇。目前我国已经完成了六艘零九四型战略核潜艇的建造。新一代型号的研发工作也在紧锣密鼓地展开了，而且中国的潜射弹水平比较先进，导弹威力够大，射程够远的话，也可以在一定程度上弥补核潜艇上的不足。当然，中国的核潜艇还是得再加把劲儿。最近，通过卫星显示，国外军事专家预测，中国正在建造新型核潜艇，会是零九五型攻击核潜艇，还是零九六型弹道导弹核潜艇？新型潜艇性能将如何？近日，援引环球网消息，国外防务观察家 H. I. 萨顿在某个人网站撰写文章，文章中提到。中国新一代零九五型攻击核潜艇、零九六型弹道导弹核潜艇，可以与西方核潜艇相抗衡了。据了解，通过商业卫星拍摄渤海某造船厂出现貌似大型潜艇的艇体出现在造船厂内。从卫星来看，体积外观上，国外防务观察家 H. I. 萨顿推测极有可能是建造核潜艇。有意思的是，文章按照这位国外防务观察家的推测。这次建造的可能是新一代零九五型攻击核潜艇或零九六型弹道导弹核潜艇。那么，为何国外防务专家关注这些核潜艇呢？这里值得一提，就是零九六型弹道导弹核潜艇。零九六型是新一代弹道导弹核潜艇，也是中国研制第三代弹道导弹核潜艇，属于零九四型后继型。有分析认为，零九六型弹道导弹核潜艇。不仅仅是零九四型后继型弹道导弹核潜艇，自身还具备诸多各种作战优势。首先，降低噪音优势。一般潜艇内机械设备运转，抖动必然会发生噪音声。当噪音声音大于一定分贝，必然海上暴露目标。零九六型弹道导弹核潜艇进行了特殊处理。该核潜艇安装减震基座与噪声源，和在潜艇外壳敷贴高效能消音瓦之外，该舰上还有主动降低噪音装置，加上密封型动力舱，有效阻隔动力噪音，使得此舰在水下所产生的噪音大为降低。第二，外观设计的优势，一般潜艇的尾部都有螺旋桨。而零九六型弹道导弹核潜艇的尾部没有螺旋桨，外观上也没有。另外，采用的是双壳体设计，动力装置可能是两个集成的压水式核反应堆和两个蒸汽涡轮机的喷水推进。
。由于舰体外壳采用高强度核心钢，其潜深可达数百米，堪称世界之最。在此，武装装备优势。零九六型弹道导弹和潜艇可以装备携带十几枚弹道导弹，特别是装备巨浪三洲际潜射弹道导弹，可以携带多弹头以及单个弹头，这就是三位一体关键一步。军事专家杜文龙表示，零九六型弹道导弹和潜艇配备巨浪三洲际潜射导弹，零九六型弹道导弹和潜艇在水下生存，抗击能力很强，完全可以抗击二次核打击能力。被遗忘的中国首架自主喷气式战机，不是出自沈阳或成都，而是南昌，在当时是一个真正的前瞻性项目。敬请关注本期节目，了解详情。如今几乎没人知道中国自主设计和制造的第一架喷气式战斗机是什么。现在作为博物馆产品而幸存下来的南昌歼十二，当时是一个真正的轻型战斗机的前瞻性项目。一九六零年代后期。为了追赶苏联和美国的主力战斗机，中国空军开始探索一种更小、更轻、更灵活的战斗机。面对国家的招标要求，有两个设计团队做出了回应：一是沈阳的歼十一，二是南昌的歼十二。到一九六九年八月，歼十二的基本设计已经获得批准，并在十八个月内完成了前三个机体的制造。第一架原型机于一九七零年十二月二十六号开始飞行，它与第二架飞行原型机一起参与了随后两年半的评估，而第三架机身则用于静态地面测试。歼十二的设计团队经验丰富，曾经完成过强骨攻击机的设计。该攻击机曾统治中国强击机部队半个世纪之久，但与强骨系列采用的两侧式进气套不同。歼十二依旧采用了机鼻式进气，可能还是优先保证高速性能的考虑。飞机由单排 WP 六 B 发动机提供动力，大后掠角机翼也是为高速性能考虑的。设计最高速度为一点五马赫，实际测的速度为一点三九马赫。歼十二的设计五倍，包括了机翼根部的二十三毫米和三十毫米机炮，分别带有一百二十发和八十发炮弹，控制重量，提高飞行性能和敏捷性，依然是南昌厂的主要理念。歼十二的结构使用了金属蜂窝结构和早期的复合材料结构，这是中国战斗机首次采用这种结构，其构造中也是首次使用了钛合金。虽然中国的钛合金工业刚起步不久，但由于中国是钛的副产国，因此在运用方面不必吝惜成本，这在中国未来的战斗机制造中也获得了证明。在两架原型机之后，南昌又建造了三架改进型飞机，重点改进了进气口。采用了类似米格二一的中心机身锥体，一直到一九七七年一月，歼十二一共进行了一百三十五次试飞，飞行时间超过六十一小时，证明其速度、机动性、加速能力、高空性能都完全超过了歼六。曾经的南昌飞机制造厂并没有消失在历史长河中，而是变革为洪都飞机制造厂。现如今，它依然是中国重要的航空企业，承担着为中国开发波款教练机的重任。而在那款未能入役的歼十二身上，我们依然可以看到中国航空人的早期探索和努力。没有这些努力，就没有如今的洪都，也没有如今翱翔蓝天的别尔一五高级教练机。最近一段时间，澳大利亚不听中国的劝告，一意孤行地跟着美国一起针对中国。对此，中国当然不可能坐视不理。此前，中国已经对澳大利亚采取了部分制裁措施，但从澳大利亚近段时间的表现来看，似乎效果不是很好。最近有消息称，中国要加大对澳大利亚的制裁力度后，澳大利亚好像终于坐不住了。十一月三号，多家外国媒体透露称，中国已经下令停止进口七个类别的澳大利亚大宗商品。据称，这被认为是目前为止中国对澳大利亚商品最为广泛的打击行动，这引起了澳大利亚很多人的恐慌。多家欧美表示，如果中国这样做，将违反世贸组织规定和中澳自贸协定。现在才知道怕，早干嘛去了？对于澳大利亚的担心以及对中国的指责，中方则表示，对外国输华产品采取相关措施，是为了保护国内相关行业以及消费者的安全。这既符合中国的法律法规和国际惯例，也符合中澳自贸协定的规定。并不是对澳大利亚商品的进口禁令，但数百家澳大利亚出口商仍然担心中国是否真的会对超过六十亿澳元的澳大利亚商品实施进口禁令。其实澳大利亚出口商可以说是白担心了，因为不管中国是不是真的对澳大利亚有所谓的商口进口禁令，从这个消息出现后有没有禁令，结果几乎都是一样的
。有禁令的话，自然是不用多说。就算中国现在没有这个禁令，但谁知道以后会不会有？中国是澳大利亚主要的商品出口国家。在经济上，澳大利亚对中国算是非常依赖的。受所谓的中国进口禁令影响，澳大利亚的经济出现了一定程度的下滑，不少澳大利亚企业都出现了股价下跌的情况。不过，会出现这样的结果，完全是澳大利亚自己咎由自取。中国不是没有给过澳大利亚机会，之前中国就已经对澳大利亚进行过警告，但澳大利亚的回应却是加入美日印。组成四国联合军演，试图组成亚洲版北约，一起联合针对中国，是可忍孰不可忍。不管是从任何方面来说，中国对澳大利亚出手几乎都是必然的。澳大利亚现在才担心中国的制裁，不觉得太晚了吗？